ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാധാരണ നമ്മൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം മൈദയും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊന്ന് ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി ഒന്ന് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോബി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബാറ്ററിന് ഉള്ളത് നോക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ മൈദക്ക് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അത് രണ്ട് സ്പൂണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മൈദാണ് ഇനി അധികം ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കട്ടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കട്ടയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ ആ ഗോപിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്ര ഒരു കട്ടി വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോപി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ബാറ്റർ എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിങ്ങൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലാണ് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ ഗോപിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇടണ്ട ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാ റെഡി ആയിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറിയാൽ മതി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയെന്നൊക്കെ കോരിയെടുത്തു ഇനി രണ്ടാമതും എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കോരി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്തൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അത് എണ്ണയൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നൊന്ന് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കെച്ചപ്പിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വെള്ളം ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ കിടന്ന് തിളപ്പിക്കുക പിന്നെ അത് തണുത്തതിന് ശേഷം തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇടുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു കാ സ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു അര സ്പൂണ് അര ടീസ്പൂൺ ആണേ കാ ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി എടുത്ത് നല്ലവണ്ണം പേസ്റ്റ് ആക്കി അടിച്ചിവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇനി മഞ്ചൂരിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൂണ് ഗാർലിക് ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല പച്ചമുളക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എരുവിന് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പാക്ക്ഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആകെ ഒരു സോയാ സോസാണ് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇത് ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണ
അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒനിയൻ സ്പ്രിങ്ങും കൂടെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഈ മൈദയൊന്നും കഴിക്കണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ